എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം പ്രകൃതിയിലെ അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് പൂക്കൾ പൂക്കളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാനിടയുള്ള ഒരു പദമാണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഒരു ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ പൂക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ദ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓൺ ദ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ഇസ് ടേം ഡസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഒരു ചെടിയുടെ തണ്ടാണ് പൂവായി മാറുന്നത് എ ഫ്ലവർ ഇസ് എ മോഡിഫൈഡ് ഷൂട്ട് വെയർ ഷൂട്ട് അപ്പിക്കൽ മെരിസ്റ്റം ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഫ്ലോറൽ മെരിസ്റ്റം ഒരു ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ പലതരത്തിലാണ് പൂക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് പല വിധത്തിലുണ്ട് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്രസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആൻഡ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആദ്യം നമുക്ക് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പൂവ് ഏതാണെന്ന് നോക്കൂ രാജമല്ലി അല്ലെങ്കിൽ സിസാൽ പീനിയ പൾച്ചറിമ ഈ ചെടിയുടെ തണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് പൂക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കൂ ഇവിടെ പൂക്കൾ കാണുന്ന ചെടിയുടെ തണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അത് വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഗ്രോയിങ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സിസാൽ പീനിയ പൾച്ചറിമ വലിയ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ താഴ്ഭാഗത്തും മുട്ടുകൾ മുകൾ ഭാഗത്തുമാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ ആദ്യം വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ താഴ്ഭാഗത്തും പിന്നീടുള്ളവ മുകൾ ഭാഗത്തും കാണുന്നു സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ലാറ്ററലി ഇൻ എൻ അക്രോപെറ്റൽ സക്സഷൻ ഇൻ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് the younger flowers are seen at the apex of the floral meristem and the older flowers are seen at the base of the floral meristem racemos inflorescence inde mattoru pratheegatha endanu nu vechal adinte floral axis inde apex il oru single flower aayittu avasanikkilla floral axis inde agra bhagathu oru single flower aayittu avasanikkathathu kondu thanne റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലെ പൂക്കളെ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് രാജമല്ലി ചീര എന്നീ സസ്യങ്ങളുടെ പൂക്കൾ റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലെ പൂക്കളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലെ പൂക്കൾ ചിത്രം നോക്കൂ ഇവിടെ ഫ്ലോറൽ ആക്സിസിൽ എങ്ങനെയാണ് പൂക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ചെടിയുടെ തണ്ടിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് പൂക്കൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇവിടെ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചെടിയുടെ തണ്ട് അതായത് ഫ്ലോറൽ ആക്സിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വളരുന്നില്ല മെയിൻ ആക്സിസിൻ്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് എപ്പോഴും പൂക്കൾ കാണാം The main floral axis always terminates in a flower. So, the flowers in cymose inflorescence are called definite flowers. Cymose inflorescence is the first time in the world, 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 the first time in the world. In the world, the first time in the world, the first time in the world, the first time in the world, ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രമീകരണ രീതിയെ ബേസി പെറ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫ്ലവേഴ്സ് ഇൻ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഷോസ് ബേസി പെറ്റൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യങ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ അറ്റ് ദ ബേസ് ആൻഡ് ഓൾഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ സീൻ അറ്റ് ദ അപ്പെക്സ് ഓഫ് ദ ഫ്ലോറൽ മെരിസ്റ്റം So, with all these points, we can write the difference between റെസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആൻഡ് സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് The first difference is that in racemose inflorescence the main axis continues to grow but in the case of cymose inflorescence the main axis always terminate in a flower The second difference is that 
Flowers of racemose inflorescence are called indefinite flowers and flowers in the cymose inflorescence are called definite flowers. The third difference is that in racemose inflorescence flowers show acropetal arrangement that is younger flowers are seen at the apex and older flowers are seen at the base of the floral meristem. But in the case of cymose inflorescence it shows basipetal arrangement of flowers that is older flowers are seen at the apex and younger flowers at the base of the floral meristem. Examples of racemose inflorescence are Cisalpinia, Alangil Rajamalli, Amaranthus, Chira. Examples of cymose inflorescence are Ixora, Alangil Techi, Jasmine Flower, Mullapo. Video il Paranya Gairingal, Kutugarkam and Slaylo, Inimatur video il Kana. Video Kanda, Ella Kutugarkam Nani.